हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे डिजिटल फंडामेंटल एंड एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर नंबर 25 एंड टुडे लास्ट टू टॉपिक आर रिमेनिंग इन मॉड्यूल नंबर 4 सो स्टार्ट एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एंड वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग हमने पहले देखा था ना कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूजिंग ड्यूअल स्लॉप काउंटर फिर उसके एक टाइप्स आते हैं वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन एंड वोल्टेज टू टाइम कन्वर्जन तो फर्स्ट देखते हैं वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन ओके सो यहां पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट होगा वो किस तरह का इंप्लीमेंट होगा वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन मीन वोल्टेज हमारा होगा इनपुट में एनालॉग और आउटपुट में हमें फ्रीक्वेंसी के सैंपल के फॉर्म में डिजिटल आउटपुट मिलेगा ओके ये तो तय हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने व्हेन इनपुट आर अप्लाई इन एनालॉग साइड मींस एनालॉग इनपुट अप्लाइड आफ्टर द डिस्क्रीट फॉर्म बीन सैंपल फॉर्म आर प्रोड्यूस देन फ्रीक्वेंसी आउटपुट ओके फिर वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट कन्वर्ट एनालॉग इनपुट टू वोल्टेज टू पल्स ट्रेन विद द फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग इनपुट अब फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी पल्स ट्रेन ओके तो फ्रीक्वेंसी में क्या होती है पल्स होता है पल्स मींस वो उसके सैंपल होती है वो किसकी प्रोपोर्शनल में होती है एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग इनपुट हमारी जो एनालॉग इनपुट होती है उसकी प्रोपोर्शनल में फ्रीक्वेंसी की जो पल्स ट्रेन होती है ना वो होती है ओके उसके प्रोपोर्शनल में रहती है ओके द पल्स आर काउंटेड ओवर फिक्स्ड पीरियड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड पल्स काउंटर आउटपुट इन टर्न रिप्रेजेंट अ डिजिटल वोल्टेज ओके सो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी ओके okay, हमने यहां पे फ्रीक्वेंसी में ली पल्स ट्रेन की फॉर्म में सैंपल फॉर्म में वो क्या करेगी पल्स काउंटर में काउंट करके हमें किस में आउटपुट दिखाएगी डिजिटल वोल्टेज में डिजिटल फॉर्म में 001101 ओके एनालॉग वो इनपुट हमें दिया है उसी तरह ओके तो दिस कन्वर्टर टाइमिंग सर्किट एंड पल्स काउंटर अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ओके द कन्वर्टर टाइमिंग सर्किट एंड पल्स काउंटर and voltage to frequency converter the frequency is linearly proportional to analog control voltage okay so is me is a condition up up to yad rakhne ke frequency hamari hoti hai wo kis kis ke proportional mein hoti hai analog input ke proportional mein hoti hai okay so this frequency fed to pulse counter a frequency jo hoti hai pulse wo kis mein jayegi pulse counter mein jayegi aur convert pulse train okay pulse train means jo hamari jo sample hoti hai dis डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स लाइक 2 सेकंड में इतने थे 3 सेकंड में इतने थे 4 सेकंड में इतने थे इतने हमारे पल्स ट्रेन इनटू फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा बाइनरी डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो 2 में इतने थे तो इसके हिसाब से कितने हमें मिलने चाहिए 2 में इतने थे इतने उस तरह हम काउंट करके हमको आउटपुट बाइनरी डेटा में देगा ओके आपको देख रहे ब्लॉक डायग्राम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉग इनपुट हमने दिया हुआ है ए ओके किस में वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में ओके ये पल्स ट्रेन है पल्स ट्रेन कैसे होते देखो 0 2 में बढ़ेगा 3 में घटे घट गया है कम हो गया 4 में बढ़ गया ओके तो 3 में इतना था 4 में इतना था वो पल्स काउंटर में काउंट करके टाइमिंग सर्किट क्या करेगी कंट्रोल करेगी और वो इसको काउंट करके आउटपुट में 001 101 100 ओके उसके हिसाब से हमें आउटपुट में देगी विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी क्योंकि ये कन्वर्टर ही ऐसा है वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर ओके अब आता है वोल्टेज टू टाइम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर ये था वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी मीन फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में ये था टाइम के अभी आएगा टाइम के प्रोपोर्शनल में ओके वोल्टेज टू टाइम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वोल्टेज टू टाइम एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर कन्वर्ट एनालॉग इनपुट वोल्टेज टू पल्स ट्रेन विद द टाइम प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एनालॉग वोल्टेज ओके इसमें पल्स ट्रेन होगा लेकिन किस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं टाइम के फॉर्म में मींस टाइमिंग होगा हमारा वो हमारे एम्पलीट्यूड की प्रोपोर्शनल में रहेगा ओके एम्पलीट्यूड होगा एनालॉग इनपुट इसके प्रोपोर्शनल में हमारी किस क्या रहेगा टाइम पल्स ट्रेन हमारा होगा उसके टाइम ओके उसका वो बीच का वो समय गाड़ा होता है वो कन्वर्ट द वोल्टेज टू टाइम बाय पल्स डिले टाइम यूजिंग वोल्टेज टू टाइम करना इसमें पल्स डिले होगा टाइम ओके कि जीरो थी ट्री में इतनी एम्पलीट्यूड थी थ्री के फॉर्म में इतनी थी 
फोर्टी फाइव में इतने जी पल्स डिले हमारा कितने है टाइम इसमें टाइम डिपेंड करेगा उसमें फ्रीक्वेंसी मीन सैंपल डिसाइड करता था ओके पल्स ट्रेन डेटा इन टाइम फ्रीक्वेंसी कन्वर्टेड इन टू डिजिटल फॉर्म ओके इसमें पल्स ट्रेन था डेटा वो फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करता था ये टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा हमारे डिजिटल फॉर्म को ओके द टाइम डिले इज प्रपोर्सनल टू गिवन इनपुट वोल्टेज इसका ब्लॉक डायग्राम है ओके okay, एक है इसका ब्लॉक डायग्राम एनालॉग इनपुट वोल्टेज टू टाइम कन्वर्टर ए पल्स ओके टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर फिर आउटपुट में वन जीरो वन वन जीरो वन ओके सो इसमें से टाइम टू डिजिटल कन्वर्टर हमें टाइम इसमें डिपेंड करेगा ओके okay? फिर आता है लास्ट में स्पेसिफिकेशन ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर स्पेसिफिकेशन मीन्स परफॉर्मेंस करेगा हमारे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसमें क्या क्या इसका रोल ले रहेगा मीन्स कौन से पैरामीटर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर या प्रॉपर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन टाइम नंबर ऑफ पिट्स द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल कॉस्ट रिजोल्यूशन एंड क्वान्टाइजेशन एयर ओके अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्जन टाइम किसे कहते हैं कन्वर्जन टाइम इज बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल ओके ओके कन्वर्जन इज डिसाइड ऑपरेशन ऑफ स्पीड हमारी ऑपरेशन की स्पीड कैसी है ज़्यादा है कम है या मीडियम है ओके okay, हमारा टाइम कितना रहता है एनालॉग सिग्नल में से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम रहता है तो हमारे के लिए बेनिफिशियल नहीं है और ज़्यादा फास्ट कम क्विकली रहता है तो हमारा हमारे के लिए बेनिफिशियल uh, रहता है ओके okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर है कन्वर्जन टाइम सेकंड नंबर नंबर ऑफ बीट्स ओके तो नंबर ऑफ डिफरेंट बीट्स 16 बीट 80 बीट 64 बीट ओके द मोर नंबर ऑफ बीट आर मोर इंडिकेट रिजोल्यूशन इज ए डी सी ओके सो मोर रिजोल्यूशन इज आई मीन्स एर इज लेस ओके जितना ज़्यादा बीट होके उतनी हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा एंड एरर कम आएगी एरर इज लेस ओके okay, तो हमें नंबर ऑफ बीट्स भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा ओके थर्ड नंबर रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ओके एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एनी एप्लीकेशन ओके तो हमारी एक्यूरेसी होती है हमें क्या करनी चाहिए कि कितनी स्पीड में हमारा एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर वर्क करता है कितने बीट का है कितनी उनकी स्पीड है ओके okay, सबके सब, सब पैरामीटर्स हमें चेक करना चाहिए फिर आफ्टर द रेंज ऑफ इनपुट सिग्नल ओके हाउ मच इनपुट फॉर ए डी सी डिसाइड फॉर दिस पैरामीटर ओके कि हमारे इनपुट कितने हैं फोर थ्री टू वन कितने हैं तो कितने हिसाब से हमें डिसाइड करेंगे कि पैरामीटर्स क्या है ओके okay? फिर आता है कॉस्ट चीपर ए डी सी एंड लो कॉस्ट ए डी सी प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस एंड हाई एक्यूरेसी ओके चीपर ए डी सी मीन्स छोटा होगा लो कॉस्ट मीन्स कॉस्ट भी इकोनॉमिकल होगा तो क्या होगा हाई परफॉर्मेंस देगा और हाई एक्यूरेसी देगा अगर ऐसा नहीं कि हमको ए डी सी ला दिया लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा है या कॉम्प्लेक्स है ज़्यादा कॉस्ट है तो क्या होगा परफॉर्मेंस भी नहीं होगा और हाई एक्यूरेसी भी देगा ओके फिर रिजोल्यूशन ओके रिजोल्यूशन मीन्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल आउटपुट वर्ड गिवन फार्मूला टू रेस टू एन ओके सो एन इज़ द नंबर ऑफ पेट ओके द चेंज इन वैल्यू ऑफ एनालॉग इनपुट सिग्नल रिक्वायर्स द चेंज इन आउटपुट इन डिजिटल सिग्नल कितना हमारा एनालॉग इनपुट आता है और कितना हमारा आउटपुट चेंज होता है डिजिटल सिग्नल में ओके okay? इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन उसकी डेफिनेशन है वी एफ एस अपॉन टू रेस टू एन माइनस वन मीन्स फुल स्केल वोल्टेज एनालॉग इनपुट फिर आता है क्वान्टाइजेशन एरर ए इम्पोर्टेंट रोल है क्वान्टाइजेशन एरर मीन्स ए वाई स्केल पे क्या है जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो ओके सो एक्चुअल आउटपुट हमारा ये है और क्वाटाइजेशन आउटपुट है ओके सो वन बाई एट और टू बाई एट में क्या आता है अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस होता है मीन्स वो कन्वर्ट होता है ओके तो इसमें क्वान्टाइजेशन एरर होगी क्वान्टाइजेशन एरर एट्ले कि हम किस तरह से डिक्रीज कर पाएंगे कि नंबर ऑफ बीट हम ज़्यादा करेंगे ये हमारे कम बीट से ज़्यादा बीट हो गए तो ये हमारा ये क्या आएगा स्टेप्स कम आएंगे ओके सो एक्सो अप्रोक्सीमेशन एरर हमारी कम करने के लिए या क्वान्टाइजेशन एरर को कम करने के लिए नंबर ऑफ बीट्स को हम ज़्यादा रखने चाहिए ओके सो ये सात टॉप पॉइंट थे हमारे पैरामीटर्स ऑफ ए टू डी कन्वर्टर्स आई होप सो फ्रेंड 
you are understand okay